ಹಲೋ ಇವ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಳ ಸಲ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಎಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ಅಣಬೆ ಸಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಳೆಂಟು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಿನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಟೊಮೊಟೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂಥವ್ರು ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದೂವರೆ ಗೆಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐದಾರು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಡೆಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೆಡೆಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸ್ಗಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಬೇರೆ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಸಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಂಸ ಸಾರು ಪುಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟಿನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಪ್ತಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಗಸ್ಗಸೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಮಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಾದ ನಂತರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಪೊಂಗೋ ಥರ ನೀರಿನಂಶನೇ ಇರಬಾರ್ದು ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಂಗೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿರೋವಂಥ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಜಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕು ಸಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್
ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೌಟ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉರಿನ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೋಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಪ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಇದ್ದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಾಂಬಾರು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವ